హాయ్ ఫ్రెండ్స్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్మ్హోల్ ఎలా కట్ చేయాలని చూపిస్తున్నానండి ఆ జాకెట్తో ముందుగా మనకి రెండు పొరల మీద వేసుకోవాలి బ్లౌజ్ ఎప్పుడు కూడా రెండు అంచు భాగాలు మనకి ఎదరకు వచ్చే విధంగా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు బ్లౌజ్ లూజ్ తీసుకోవాలి ముందుగా ఈ విధంగా రెండు అంచు భాగాలని మజ్జిగ పట్టుకోవాలి ముందుగా కింద బార్డర్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ నడుం భాగానికి మనం నడుం భాగానికి స్ట్రైట్గా కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ మనకి నడుం భాగానికి ఎక్స్ట్రా ముక్క బెల్ట్ భాగం వేసుకోవడం వల్ల మనకి నడుం భాగం పైకి ఎత్తకుండా స్టిఫ్గా ఉండడం కోసం వేసుకోవాలి ముందుగా ఇప్పుడు బార్డర్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ బార్డర్ దగ్గర నుంచి మనం లూజ్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనకి ఎంత అయితే ఉందో కరెక్ట్గా అంతవరకు కాకుండా డాట్స్ కోసం వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకి డీప్ భాగం మనకి బ్లౌజ్ మధ్య భాగానికి కరెక్ట్గా ఎంత అయితే ఉందో ఈ బార్డర్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ వరకు కరెక్ట్గా స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఖర్చు భాగం కోసం పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పైకి తీసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు డీప్ భాగం దగ్గర నుంచి పట్టుకొని మనం పైన షోల్డర్ దగ్గర కరెక్ట్గా లూజ్ ఎంత అయితే ఉందో కరెక్ట్గా లూజ్ భాగానికి వేసుకోవాలి మనకి షోల్డర్ దగ్గర జారకుండా ఉండడానికి ఈ విధంగా పట్టుకున్నట్లయితే మనకి కరెక్ట్గా వస్తుంది లూజ్ ఎంత అయితే ఉందో అక్కడ వరకు ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా ఈ విధంగా బయటకు తీసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర పొడవు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఖర్చు భాగం ఎంత అయితే ఉందో ఖర్చు భాగానికి ఈ విధంగా ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి మనకి షోల్డర్ దగ్గర స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర నుంచి మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎంత అయితే ఉందో కరెక్ట్గా స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పైకి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు లూజ్ ఎంత అయితే ఉందో లూజ్కి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి అడ్డుగా ఇప్పుడు మనకి ఖర్చు భాగం ఎంత అయితే ఉందో మన బ్లౌజ్ అదిని బట్టే తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి మనకి స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా చేసుకున్నట్లయితే కరెక్ట్గా మనకి వస్తుంది ఇంకా ఆది లేకుండా సరిపోతుంది ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర నుంచి డీ భాగానికి తీసుకోవాలి కిందకి ఇది మనకి కటింగ్ కోసం అంటే ఖర్చు భాగం కోసం సెకండ్ లైన్ మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ కోసం ఇప్పుడు మెడ భాగానికి లూజ్ తీసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర నుంచి చంక భాగానికి కిందకి తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్ కిందకి మనకి ఇప్పుడు చంక భాగం దగ్గర నుంచి నడుం భాగానికి మనకి ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ కాటన్ బ్లౌజ్ అయితే మాత్రం లాగుతుంది కాబట్టి కొంచెం ఎక్స్ట్రా పెంచుకోవచ్చు లేదా సిల్క్ బ్లౌజ్ అయితే మాత్రం కరెక్ట్గా ఎంత ఎంత ఉందో అంతవరకు పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు చంక భాగానికి మనం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ లో తీసుకోవాలి ఈ కార్నర్లో ఈ విధంగా పైకి ఇప్పుడు మనకి షోల్డర్ దగ్గర నుంచి కిందకి డౌన్ చేసుకుంటూ లోత భాగాన్ని మనకి రౌండ్ వచ్చేసరికి ఈ రౌండ్లో మనకి రౌండ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మన స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి కలిసే విధంగా ఈ విధంగా తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్ చంక భాగం మరీ పెద్ద అవుతుంది చిన్నది అవుతుంది జాగ్రత్తగా చూసుకొని మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి చంక భాగం సరిపోతుందో లేదో ఒకసారి ఆ జాకెట్తో తీసుకోవచ్చు ఒకసారి ఇప్పుడు మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా చూసుకోవాలి కొంచెం ఎక్స్ట్రా పెంచుకోవచ్చు ఈ విధంగా తక్కువ అయినట్లయితే కటింగ్ చేయకముందు ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే మనకి కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు మెడ భాగానికి చిన్న మెడ కావాల్సిన వాళ్ళకి ఈ కార్నర్లో మనకి ఈ విధంగా ముందుగా మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పైనుంచి కిందకి ఈ విధంగా మార్కింగ్ లో తీసుకోవాలి మనం రౌండ్కి అదే మనకి చిన్న పెద్ద మెడ కావాల్సిన వాళ్ళకి కొంచెం కింద నుంచి తీసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనకి చిన్నగా కావాల్సిన వాళ్ళకి పై నుంచి సరిపోతుంది
ఇప్పుడు మనం బెల్ట్ భాగం దగ్గర అటాచ్మెంట్ చేసే దగ్గర కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ జాయింట్ అని తెలియడం కోసం ఇప్పుడు మనకి షోల్డర్ దగ్గర నుంచి మనకి వెనక భాగానికి డాట్స్ ఎలా వేయాలని చూపిస్తున్నానండి ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర నుంచి మధ్య భాగానికి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మనకి మనకి బ్లౌజ్ ఆత్తో ఎంతైతే ఉన్నాయో డాట్స్ పడవు అంతవరకు చూసుకొని మార్కింగ్ చేసుకోవచ్చు ఈ బార్డర్ దగ్గర నుంచి కరెక్ట్గా ఎంతైతే ఉందో అక్కడికి ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి మనం ఇది సన్నగానే వేసుకోవచ్చు డాట్స్ బాగా వెనక లూజ్ అనిపిస్తే మాత్రం తర్వాత కొంచెం టైట్ చేసుకోవచ్చు ఈ భాగాన్ని ఇప్పుడు ఇదే వెనక భాగంతో మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్ తీసుకోవాలి అది కూడా నడుము భాగం దగ్గర నుంచి కిందకి ఒక టూ ఇంచెస్ ఉండే విధంగా లేదా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా మనం ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ముందు మన ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఎప్పుడు కూడా ఉక్సుల భాగంతో తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్ ఇప్పుడు షోల్డర్ పైనుంచి ఖర్చు భాగం దగ్గర నుంచి మన మధ్య భాగానికి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ముందు ఇప్పుడు కింద డాట్కి ఎంతైతే పొడవు ఉందో కరెక్ట్గా సాగ తీయకుండా ఈ విధంగా చూసుకోవాలి ముందు ఈ విధంగా మనకి ఎంతైతే ఉందో అక్కడ వరకు మనకి ఈ కింద భాగాన్ని మనం పైకి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి సరిపోతుంది అనుకున్నట్లు అయితే మనకి ఇప్పుడు క్రాస్గా వేసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఎప్పుడు కూడా ఈ విధంగా మనం చంక భాగం దగ్గరికి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం దీని చుట్టూ కూడా మార్కింగ్ చేసుకోవాలి విధంగా మనకు ఓపెన్ సైడ్ పైకి ఉంటుంది కాబట్టి పైకి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి మన షోల్డర్ దగ్గర స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి మెడ భాగం దగ్గర ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి మనకి కార్నర్లో చంక భాగం కార్నర్కి మనకి ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎంత అవుతుందో అక్కడికి ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి కింద కూడా ఇప్పుడు నడుము భాగం అది లూజు అండ్ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ కోసం మార్కింగ్ చేసాను ముందు ఇప్పుడు మెడ భాగానికి మనం ఉసుల భాగంతో తీసుకోవాలి మెడ భాగం ఎప్పుడు కూడా మనకి తాళి భాగం ఎప్పుడు ఎక్స్ట్రా భాగం కాబట్టి తాళి భాగంతో తీసుకోకూడదు ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి మెడ భాగం ఈ విధంగా చూసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్కి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి మనకి ఈ విధంగా ఎక్కడికైతే సరిపోతుందో అక్కడికి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి కొంచెం పైకి మనం ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి కొంచెం లోతు తీసుకుంటూ ఈ విధంగా ఇక్కడికి వచ్చరికి రౌండ్ చేసుకోవాలి కిందకి ఈ విధంగా మనకి సరిపోతుందో లేదో మెడ భాగం చూసుకోవాలి ఒకసారి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా సరిపోతుంది కరెక్ట్గా మనకి ఇప్పుడు కొంచెం మిగిలినట్లయితే కిందకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ మార్క్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఓపెన్ సైడ్ నుంచి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి మధ్యలో డాట్ కోసం కింద ఖర్చు భాగం కోసం మనం వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి కిందకి ఇక్కడికి ఇప్పుడు మనకి షోల్డర్ దగ్గర నుంచి మధ్య భాగం తీసుకొని ఈ విధంగా కింద డాట్కి ఈ విధంగా మనం మార్కింగ్ చేసిన షోల్డర్ మధ్య భాగంలోనికి వేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇంకా ఎక్కడికైతే వస్తుందో అక్కడికి ముందు లోతు భాగానికి మార్క్ చేసుకోవాలి మనకి సన్నగా ఉండాలకి అయితే పైన సరిపోతుంది మార్కింగ్ ఎప్పుడు కూడా లావు ఉండాలకు మాత్రం కొంచెం కింద నుంచి తీసుకోవాలి మార్కింగ్ మనకి నడుము భాగంకి వచ్చేసరికి కొంచెం లోతు భాగాన్ని పైకి వేసుకోవాలి ఈ విధంగా మార్కింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఇంకా సేమ్ అందంతా కూడా మనం ఈ విధంగానే ఉంచుకొని కట్ చేసుకోవాలి
ఇప్పుడు మనం చంగభాగానికి మార్కింగ్ చేసుకున్న దగ్గర ఇప్పుడు హాఫ్ ఇంచ్ వచ్చే విధంగా ముందుగా మార్క్ చేసుకోవాలి హాఫ్ ఇంచ్కి మన స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి సన్నగా తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా చంగభాగానికి ఈ విధంగా చంగభాగానికి లో తీసుకున్నట్లయితే మనకి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది చంగభాగ ముడతలు రాకుండా ఉండడం కోసం ఈ విధంగా తీసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి సన్నగా తీసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా ఈ కార్నర్లో హాఫ్ ఇంచ్ వచ్చే విధంగా తీసుకోవాలి మార్కింగ్ పైకి వెళ్ళేసరికి ఈ విధంగా సన్నగా తీసుకున్నట్లయితే మనకి చంగభాగ ముడతలు రాకుండా ఉంటుంది మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి కట్ చేసుకున్నట్లయితే పర్ఫెక్ట్ ఆర్మ్ హోల్ అనేది వస్తుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి